Hello guys, welcome to Tea Time Tutors. And in the video, we are going to see a happy new year wishes from Tea Time Tutors. In the year 2022, a joyful, pleasant, colorful and successful year. And once again, welcome to Tea Time Tutors. Na alpha. In the video, we will see super heterodyne receiver complete. This is the super heterodyne receiver block diagram. So first of all, we have an antenna and next we have RF stage. Radio frequency is RF. RF stage is block. Next local oscillator. So next mixer is that is IF amplifier. IF stands for intermediate frequency. Next one is demodulator. This is detector. And one audio amplifier. And one loudspeaker. So, in the each block working and functions in the video la nama full up paakaporum and or complete or super heterodyne receiver eppadi work aagum gradiyum nama in the video la vandu paakaporum so video va miss panama complete up full up paarenga so first thing super heterodyne receiver nu irukalla in the word la heterodyne abdina enna nu paakaporum so ipo for example ku na or number eduthukuren rendu different numbers 2 and 5 in the rendu different numbers na enna panna porena add panna poren abdi in the rendu different numbers yu nama add panna or pudhu number 7 kadikuma so or rendu different numbers ah nama add pannum bodu namakku pudusa or number kadikuda same adhe mari da or rendu different signals ah nama mix pannum bodu rendu vidamana frequencies ah nama mix adavadu add panna pudhu frequency vandu kadaikum adha heterodyne ingra process so rendu vidamana frequencies ah nama add panna Pudu frequency karekum. Adha heterodyne. The process of mixing two signals having different frequencies to produce a new frequency is called heterodyne. In no simple heterodyne na inan solanona. Idu or frequency conversion process marida idu. So idu da nama heterodyne na solanona. Next, okay, heterodyne in the Ippo, complete a super heterodyne receiver na enna na. The super heterodyne receiver converts all incoming aura frequencies to a fixed lower frequency called intermediate frequency IF. Abdi nama solo. So, or super heterodyne receiver enna pannu na. Yella incoming RF frequencies. So RF frequency na electromagnetic signals. Ada nama RF frequencies in solo. Ada na enna pano na fixed lower frequency a convert pano. So ida da nama intermediate frequency in solo. So intermediate frequency is fixed. Ida mula ma nama solo na intermediate frequency vandu fixed ada irko abdin solida. Ida amandu super heterodyne receiver. Next, over blocks you path on first mandu in the antenna arcala, ida mandu starting process or initiation kurkrata in the antenna. So antenna mandu yena panuna, yella range of frequencies you mandu receive paniko. Yella range of frequency signals you in the antenna mandu receive paniko. Receive panita other umbloda RF amplifier kwan the send panu. Umbloda RF amplifier stage kwan the receive panita the send panu. So RF amplifier other kumunadi in the amplifier. So general or amplifier enna panuna or weak signal strong signal a matum. Ipo or low amplitude kunda signal erka. Ada higher amplitude a change panda and or signal or the voltage current illa power vand increase pandrathu so or input signal la ipo or input signal na kudukrena and the input signal vida or larger ana output signal produce pandrathu or amplifier oda vala 
அதே மாதிரி தான் இங்கே ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையரும் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போது ஜென்ரலாக இந்த ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து என்ன பண்ணுனா நம்மளோட ஆன்டனா எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லா விதமான ஃப்ரீக்குவன்சியும் ரிசீவ் பண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் இந்த ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து என்ன பண்ணுனா அந்த எல்லா விதமான ஃப்ரீக்குவன்சிஸையும் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்காது ஒன்லி டிசையர்டு ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கும் நம்மளோட ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இது வந்து டிசையர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி கொண்டு உள்ள இதை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணிக்கும் மற்றதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுடும் இந்த ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையர் நெக்ஸ்ட் இங்கே மிக்சருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லோக்கல் ஆசிலேட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த லோக்கல் ஆசிலேட்டரும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மாதிரி தான் இந்த லோக்கல் ஆசிலேட்டரும் சம் ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போது நமக்கு இந்த ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையர் கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு அவுட்புட் ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் இல்லையா அதுவும் அது வந்து ஹை லெவல் ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆம்பிளிஃபையரோட ஒர்க்கே என்னது ஒரு வீக் சிக்னலை ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் சிக்னலாக மாற்றுறது ஸோ சின்னதாக கொடுத்த இன்புட்டை கொஞ்சம் பெருசாக தர தான் ஒரு ஆம்பிளிஃபையரோட ஒர்க்கு ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி கிடச்சிருக்குமா இந்த ஆசிலேட்டரும் சம் ஆஃப் த ஃப்ரீக்குவன்சிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சியும் நமக்கு வந்து மிக்சரில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அதுதான் ஹெட்ரோடைனிங் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சியும் இந்த மிக்சர் மூலிமா மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஒரு மீடியம் லெவல் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட அவுட்புட் கிடைக்குது அதை தான் நாம் இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆம்பிளிஃபையருக்கு இன்புட்டாக நாம் சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆர்எஃப் ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபையரும் லோக்கல் ஆசிலேட்டரும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஃப்ரீக்குவன்சியை நமக்கு மிக்சர் மிக்ஸ் பண்ணி தருது அதுதான் வந்து ஹெட்ரோடைனிக் ப்ராசஸ் அதுதான் நம்ம இன்ட்ரோ இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த தான் நாம் நமக்கு மிக்சர்லேருந்து கிடைச்ச அவுட்புட்டு தான் இந்த இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜுக்கு நாம் சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஒர்க் தான் நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா நமக்கு வந்து லாசஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் செலக்டிவிட்டி அண்ட் ஃபிடிலிட்டி எல்லாமே என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நமக்கு ஒரு லாஸஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி தரது தான் இந்த ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆம்பிளிஃபையரில் நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த அவுட்புட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம என்னோட நெ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜான டிமாடுலேட்டர் டிமாடுலேட்டர் அதர்வைஸ் கால் டிடெக்டர் அதுக்கு நாம் சென்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்எஃப் ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைச்சது இல்லையா அதை நாம் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் எஃப் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இங்கே லோக்கல் ஆசிலேட்டர்லேருந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி அவுட்புட் கிடைச்சது இல்லையா அதை நாம் எஃப் நாட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப்எஸ் தான் நமக்கு இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்குவன்சியாக வந்திருக்கு அதுதான் நாம் எங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த ஐஎஃப் ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து ஆம்பிளிஃபை ஆன அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த அவுட்புட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட டிமாடுலேட்டர் டிடெக்டருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டிடெக்டர் வந்து என்ன பண்ணும் நம்மளோட இந்த ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து கிடைச்ச அவுட்புட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறது ஸோ டிமாடுலேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் கான்கியர் ஸோ இந்த பிளாக்கில் அதுதான் நடக்கும் இப்போது இந்த டிமாடுலேட்டர் இந்த டிமாடுலேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சப்புறம் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லையா அது எதுக்கு இன்புட்டாக வருது ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கு வருது ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நமக்கு இங்க எடுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா தான் வந்து நமக்கு டிராவர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்மளோட வேவ்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாமே அண்ட் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வேவ்ஸ் வந்து ஆடியோ வேவ்ஸா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையரோட ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சப்பறம் நமக்கு இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் வழியா ஆடியோ வேவ்ஸா வெளியே வருது ஸோ இதுதான் complete process of the super heterodyne receiver இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டீ டைம் டியூட்டர்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங்கஸ் ஹாப்பி லேர்னிங் வித் டீ டைம் டியூட்டர்ஸ்